Hola y buenos días. Bienvenido a otra clase de español. Vamos a estudiar pasos 2, unidad 3, que se titula ¿Qué harás? What will you do? La primera actividad es escribir ¿Qué harás? mañana, what will you do tomorrow, qué harás este fin de semana y qué harás las próximas vacaciones. Before you do that, maybe you'd like to look a mis ejemplos. So, mañana estudiaré y pediré unas fotos para mi madre. I'll order some photos for my mom. Tomaré un vaso de vino con mi vecina. Bueno, este fin de semana iré a la iglesia. I'll go to church. Me encontraré con una amiga mía en la playa. I'll meet a friend on the beach. Y iré a la casa de otra amiga por la noche. Próximas vacaciones. Iré a un balneario, a spa. Me quedaré en un hotel y voy a ver un show, un espectáculo con mi hija. Ok, pause the video and write down what you're going to do mañana, el fin de semana y las próximas vacaciones. Ahora, en pasos 2, en página 238, You can look at the set of infinitive endings. We have them here on screen. So it's one set of endings that's added to an infinitive verb. And that's how you say, I will, he will, uh, they will, etc. We've taken trabajar to work. Yo trabajaré, I'll work. Tú trabajarás, you'll work. Él, ella trabajará. Nosotros trabajaremos. Vosotros trabajaréis y ellos trabajarán. So you're going to learn these. Uh, which ones include a on the ending? Tú trabajarás, él, ella trabajará, and ellos trabajarán. Which ones include e, e on the ending? Yo trabajaré, nosotros trabajaremos, y vosotros trabajaréis. Now, which ones have an accent? All of them. So which one doesn't have an accent? Nosotros. Nosotros trabajaremos. And that's because it's got two syllables and the accent comes immediately after the r. Okay, right, so those are the future endings. Now, there are 12 basic verbs that follow irregular future, that are irregular in the future tense, sorry. Um, the dirty dozen. This is from Cliff's Notes. If you choose to download my presentation, you can click the link and it'll take you to Cliff's Notes. You get all of these things. It's, it's free to download, I would. 12 irregulars. You drop the E from the infinitive for five of them. You have saber, querer, poder, haber, caber. And you can see that the, the E has gone, so it's not sabere, it's sabre. Okay, so that E has come out. Okay, uh, pause the video and translate These sentences, you just need to fill in a word. So pause the video and do that now. You can check your answers here. That's what you should have. The next five, uh, they change the last E eh to DE. So you have, um, or the last vowel to Day. So instead of venire, you have vendre. Does that make sense? The, the vowels change to a D. Vendre, I will sell. Valdra, it will be worse. 
tendré, I will have. Okay, so the D is in instead of the final vowel of the infinitive. Saldré, I will go out. Pondré. Pause the video and put those irregulars into these sentences. And you can check your answers here. That's what you should have had. OK, the last two of our dirty dozen. You drop the C and the E. So we've got desia. You're dropping the C and the E. And we have dire. And um, aser, to do, uh, you're dropping the C and the E. And you end up with are, I will do. OK? So, very easy, pause the video and completar estas dos oraciones. En página 36 tenemos uh, un texto, un diálogo entre David y Ana. Before we do that, I'd like you to match el vocabulario for cousins for a week next week uh, con el español on the right hand side here pause the video and do that y ahora i'd like you to check comprobar that you understand these questions down here las preguntas and then el texto you can of course listen to the cd but i think it's very useful to get your mobile phone and to use your voice recorder and to record el texto en tu propia voz. And then um, you can listen back to it and responder a las preguntas. Okay, so I would like you to pause the video and do that ahora mismo. Para responder a estas preguntas, no es necesario entender todo en el texto. So, uno, irá a México la semana que viene. Bueno, dice en el texto dentro de dos semanas. Uh, so, no. Estaré ahí durante una semana. No. Estará ahí, estaré ahí uh, unos, unas dos o tres semanas, ¿sí? ¿Visitará a sus tíos? Sí. It says, visitaré a mis tíos. Um, and then, ¿sus primos podrán enseñarle el campo? No, él habla de los uh, primos uh, ense podrán enseñarme la ciudad. Um, no habla de montañas específicamente. Uh, dice, si tengo tiempo, iré a Guatemala. So, posiblemente is the response for that. Y volverá a España desde Guatemala. Dice, si voy a Guatemala, volveré a España directamente. So, if he does, then he will. So, es posible. So we're talking about el futuro and what's possible. Próximamente. Sumérgete en el texto. Deep dive. And find the phrases that mean these things. They're on the screen. Pause the video and look for them en español en este texto. Y ahora, uh, just check that you know what these things mean. These are your answers. These are what those English words meant. So, what do they mean in English? Y finalmente, have a look at them in English again, de nuevo, and, well, decide. How do you say these things in Español? Pause the video and jot them down on a piece of paper. Bien. Ahora, página 37 tiene uh, una caja de gramática. 
And these are oraciones condicionales. It's the same in English. After if, we normally use a present tense to talk about the future. So if I have enough time tomorrow, I'll come and see you. So if I have, that's a present tense, but we're talking about the future. Some other examples, if I see her, I'll give her your love. So I will, that, that's the future. But if I see, that's a present tense verb talking about the future. Here are some more examples. En español es igual. Si tengo suficiente tiempo mañana iré a verte. Decide what all of those mean. Pause the video and uh, jot them down in English. Now that you've got them jotted down in English, can you translate them into Espanol? Bien. La próxima actividad es actividad 2 y la idea es escribir los verbos en el futuro. So you can do that. Es fácil. Pause the video and escribir los verbos en el futuro. Bueno, actividad 3 dice, haz preguntas a tu amigo sobre su futuro viaje a México. So, um, what we're imagining is that you are David, David, and it's that's your journey, you're going to Mexico. Have a look at mis preguntas y responde a las preguntas. ¿Con quién te vas a quedar? Who are you going to stay with? ¿Cuándo compraste tus boletos? When did you buy your tickets? Boletos, billetes, okay, for travel. ¿Cuándo llegarás a México? When are you going to arrive? ¿Cómo quieres llegar a casa? How do you want to get to the house? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar con tus familiares, con tus parientes, with your relations? ¿Y cómo decidirás Si vas a Acapulco, how will you decide? ¿Te gustaría viajar solo? Would you like to travel alone? ¿Y por qué estás pe pensando en ir a Guatemala? So answer those as if you were David. Pause the video and do that now. Y ahora... El curso asks you to write about your own future. Lo que es seguro y lo que es posible. I've done it. Conseguiré otro trabajo el próximo año. I'll get another job next year. Saldré más si gano más dinero. So there's a possible one. So I will go out more if I earn more money. And you can see that in the present tense there. Uh, terminaré el curso de pasos dos este año. I'll finish this course this year. Y si me lo pides, if you ask me, haré otro curso para pasos uno, if you want it. I don't think you need it. Limpiaré las ventanas en algún momento, at some point. Y sea, si hace uh, buen tiempo mañana, Cortaré el césped. I will cut the grass. Bien. It's maybe not a promise. Ahora, yo pienso que aprendemos cuando hacemos mucho trabajo. Y por eso uh, te pido que hagas mucho trabajo, ¿vale? Uh, página 38. Hay un texto sobre el petén. In, uh, uh, in Guatemala. And what I want you to do is uh, read the first paragraph, uh, Situación, and then read this and translate it from English back to Espanol. Pause the video, do this paragraph. And then check, okay? 
read the next paragraph up to vale la pena probarla, it's worth trying it. So it's this text here and then read it in English and then translate it back to Espanol. Just speaking is fine. Pause the video, do this paragraph. The next two paragraphs, these bits here, read them in Espanol, read them in English here, and then translate, translate back to Espanol, just speaking. Pause the video, do these two paragraphs. And the last one, other ruins, otros ruinas, you've read it in Espanol, and now you read it. Uh, in English and translate it back to Espanol. Okay. Y por supuesto, ahora estas preguntas serán muy fáciles para ti. So pause the video y contesta a las preguntas de página 38. Actividad 6 de página 39 dice, vas a hacer un viaje. Go to El Petén, en la imaginación. I've put a link on here for El Petén en inglés, also El Petén en español, because you can choose your language and you can read about El Petén. So have a read about it. Um, and I have also put here... Uh, a link to 10 experiencias imprescindibles en Guatemala. Um, and, and, and then you can um, think about cuando llegarás, como viajarás, cuánto tiempo te quedarás, all of these things in Actividad 6. Feel free to uh, have a listen to mi carta a mi amigo Breno, querido Breno. Acabo de sacar los billetes para hacer un viaje a El Petén en Guatemala. Iré con una amiga mía. A finales de agosto llegaremos en avión el lunes 22. Llegaremos en avión a Aeropuerto Mundo Maya el lunes 22 y tenemos billetes abiertos. No estoy segura de cuándo nos iremos, pero... Sería bueno quedarnos para dos o tres meses. Si hace buen tiempo, iremos al volcán Tajamulco para ver la salida del sol. Acamparemos en la montaña que está a más de cuatro mil metros. Luego nos dirigiremos a la costa del Pacífico donde podremos disfrutar de la vista de los volcanes lejanos desde la comodidad de nuestras hamacas. Si tienes tiempo, iré a verte. O oh, puedes venir con nosotros a vernos. Iremos al, a el mirador y si el cielo está despejado, if it's clear, por la noche, observaremos las estrellas en el cielo de la selva. Por favor, di que vendrás. Me hace mucha ilusión verte. Hasta pronto. Un abrazo, Ruth. Okay, so I've put three experiencias. Have a click on this link and choose your experiencias and write your letter. I've tried to include most of the things I didn't say cuando y como volveré. Um, and, uh, and then you can perhaps um, ask some questions about my uh, experiencia in the comments um, of this video. The other thing to do, of course, is to download this presentation. You've got future tense activities here, a wonderful future tense uh, activity from SpanishDick.com. Uh, so please try and do those to practice and Vuelve pronto para la próxima clase de español. 
Hasta entonces, muchas gracias y adiós. <música>